Quando eu tinha 15 anos de idade, eu aprendia o inglês. Eu acho que nasceu dali o desejo de viver nos Estados Unidos. Eu casei com a Vânia e naquele momento eu fiquei conhecendo a minha esposa. Ela disse, Carlos, não importa quantas vezes tiver que repetir a matéria, eu vou ficar do teu lar. Então até hoje eu me emociono. Porque se fosse outra, eu vai fazer a mesma. Vamos embora. Mas ela ficou do meu lado. E comecei a refletir exatamente sobre essa questão do empreendedorismo e qual área atuar veio uma inspiração. Você deve abrir a sua escola de inglês. Vai ser o teu grande projeto de vida. What are you doing here? Where do you want to go? When the time comes, will you be ready? Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Como se tornar um milionário? Mesmo no cenário atual de crise, você pode sonhar, se planejar e ter sucesso. Quem vai te dar dicas preciosas é um dos maiores empreendedores do país. Ele começou com a cara e a coragem, lavando prato, limpando o chão em restaurante nos Estados Unidos e se tornou dono de um dos maiores grupos educacionais do país, o Grupo Multi, que inclui a rede de escolas de idiomas Wizard. Eu recebo aqui no Conta Corrente hoje o empresário Carlos Wizard Martins, hoje o dono da rede de lojas de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar Mundo Verde. Carlos Wizard, prazer em recebê-lo aqui no Conta Corrente. Satisfação estar com você e justamente com o nosso telespectador. Em determinado momento, em busca de uma inspiração, eu me lembro de ter feito uma oração e pedir uma inspiração. Meu Deus, me ajuda a tomar a decisão de que caminho seguir. Olá. Nós tornamos uma rede com 3 mil escolas, gerando 50 mil empregos, atendendo 1 milhão de alunos por ano e um faturamento é, muito significativo. Ele construiu um império no ramo do ensino que vendeu em 2013 por uma bagatela bilionária para um grupo inglês. Em menos de um ano, voltou ativa ao comprar a rede de lojas de produtos naturais Mundo Verde. Nós vamos conversar agora com o empreendedor e incansável Carlos Luiz de Martins. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Satisfação estar com vocês e com nossos telespectadores. Tá. Ele já foi professor de inglês e hoje é um dos principais empresários brasileiros da atualidade. Só para você ter uma ideia, Mundo Verde, Rainha, Topper, Ronaldo Academy, em parceria com o Ronaldo Fenômeno e a Taco Bell, a maior rede americana de restaurantes inspirada em comida mexicana, são algumas das empresas que ele controla. Ah, Além de tudo, ele é investidor e também é autor do best-seller Desperte o Milionário que Há em Você e coautor do livro Sonhos Não Tem Limites. Nossa, já cansei. Falta mais alguma coisa para fazer, Carlos? Adriane, em primeiro lugar, é uma satisfação estar com você e com os nossos estimados telespectadores. Se falta alguma coisa, eu vou falar com você hoje sobre o projeto Aloha. O que é o projeto Aloha? Aloha é uma empresa lançada juntamente com minhas filhas Thaís Martins e Priscila Martins, que viveram nos Estados Unidos, e no Havaí, por muitos anos, e voltaram ao Brasil na sua bagagem com esse projeto de óleos essenciais, com a bandeira Aloha, onde nós vamos lançar uma linha de produtos cosméticos totalmente sem químicos, sem qualquer aditivo que é nocivo à pele. Eu vou acabando, encerrando o programa dessa forma, deixa eu escolher um aqui, Bem, escolhe um para mim. Que eu você gosto acha que muito tem a ver com... desse daqui, que é o... Onde que está? Onde que está? O Melaleuca. Faz muito bem para a pele. Para você abrir uma franquia hoje do Taco Bell, você vai gastar 2 milhões de reais. Alguns têm esse recurso, outros não têm. Para você abrir uma franquia do Mundo Verde, são 500 mil. Para você abrir já uma franquia é, do ah, WhatsApp, por exemplo, é 300 mil reais. Para você abrir uma franquia Ronaldo Academy, 100 mil. Mas se você não tem um milhão, não tem 500 mil, não tem 200, não tem 100, você tem mil, dois mil. Daí você tem que ir para esse modelo de vendas diretas. Aloha. 
que possibilita uma pessoa com o mínimo de recurso, mil, dois mil reais, entrar no negócio, não vai ter que fazer grandes investimentos, mas vai ter todo o apoio em termos de treinamento, acompanhamento, marcas e produtos e poder ter uma renda contínua. É, o meu próximo passo é transformar a Loja no maior projeto de empreendedorismo social desse país. O nosso projeto é de médio e longo prazo. Eu costumo falar, e vou repetir aqui para você e para os nossos estimados telespectadores, que a minha meta é ter um milhão de consultoras Aloha em todo o país. E nós vamos fazer isso em que período? Nós vamos fazer isso no período de 10 anos. Então significa Nossa, que... Nós vamos registrar aqui. Está registrado. Significa que nos próximos 3 anos nós teremos 100 mil consultoras Aloha em todo o país. E esse negócio, conforme eu citei, é formação de rede. Então ele vai se multiplicando de forma exponencial. Mas o mais importante é o meu compromisso pessoal desse processo de qualificação, desse processo de transformação. Todo empreendedor é um sonhador. Eu descobri que quando você realiza um sonho, você descobre também que existem sonhos ainda maiores para serem realizados. 